Hello, ako si Ram at welcome sa continuation ng ating evaluation ng limits of functions gamit ang factoring technique or method. Sa part 1, napag-usapan natin na pag meron tayong rational function at indeterminate yung nakukuha nating sagot, pwede tayong gumamit ng ilang mga methods para makuha pa rin yung limit. At ang isa sa mga to ay yung tinatawag na factoring technique or factoring method na kung saan pina-factor natin yung given na rational function at maghahanap tayo ng pwedeng ma-cancel or ma-divide para mag-simplify yung ating expression at makuha natin yung limit by substitution ulit. Example tayo. Dito sa limit na to, kung mapapansin ninyo, pag sinubstitute natin yung 2 dito, kasi nga C is equal to 2, mapapansin nyo na posibleng mag-indeterminate ang sagot natin. So, i-check natin. So, we have here 2 minus 2. Um, ang ginagawa natin, sinasubstitute lang natin yung 2 dito sa mga values or sa mga variable na x. At ang magiging sagot ay 4 minus 10 plus 6. 2 minus 2 here is 0. So, if you notice, it will become 0 over 0. So, pag indeterminate na ganyan, ang kailangan natin gawin ay try natin yung factoring. Kung mapapansin nyo dito, yung x minus 2 ay okay na, simplified naman. Pero yung trinomial na x squared minus 5x plus 6 ay possible na merong factors. At anong possible factors yan? By trial and error. So, makikita natin dito na yung 6 natin dito na last term ay may mga possible na factors na 3 times 2. So, 3 times 2 is 6. Kaya lang, pag in natin yung 3 at saka 2, dapat negative 5 ang lilitaw, ba? Eh, ibig sabihin, kailangan negative yung gagamitin natin ng factors. So, ibig sabihin, kailangan natin ay yung x minus 2 times x minus 3. Kasi, negative 2 times negative 3 ay positive 6. At negative 2 plus negative 3, ang sagot ay na negative 5 by trial and error. Ngayon, kung hirap na hirap kayo sa factoring, ang isa sa mga suggestion ko sa inyo ay tignan yung mas simpleng factor o kaya naman, tignan nyo yung hindi na kailangang i-factor. Dito, hindi na kailangang i-factor yung x minus 2. So, pag uh, may x minus 2 dito sa baba, possible na merong x minus 2 sa taas na factor. Huwag natin kalimutan yung as x approaches 2. Ayan, nare-write na natin. Bakit ko sinasabi yung ganong klase ng solution? Kasi nga, kung mapapansin nyo, may nasisimplify tayong value dito. At ito, naka-cancel, ang natitira na lang ay x minus 3. Ayan, so most likely merong mga cancel talaga ng mga factors. Kaya ibig sabihin, pwede nyo gamitin yung uh, technique na yun pagka nagpa-factor kayo. Okay? So matitira dito ay x minus 3. Then as x approaches, 2 tayo. And, ang gagawin na lang natin ngayon ay substitute yung 2 dito sa x, then minus 3. And 2 minus 3 is negative 1. So, the limit of this function nung una ay indeterminate. But now, we have negative 1. Here's another example. So, kagaya ng ginagawa natin kanina, try muna natin isubstitute yung c dun sa function natin. Okay? Huwag muna kayo kaagad nagpa-factor o gumagawa ng ibang techniques hanggat hindi pa siya nag indeterminate So, pag rational function, mag-substitute ka muna para ma-confirm natin. So, we have here 3 squared plus 2 times 3 minus 15. Then, we have 3 minus 3. So, obviously, yung 3 minus 3 dun dito sa denominator ay 0. While here, 3 squared is 9 plus 2 times 3 is 6 minus 15. Well, it will become 0 over 0 or indeterminate na naman ang meron tayo. So, pag ganyan, ano ang gagawin natin? Pwede tayong mag-factor. Okay? Tignan mo yung possible na factors ng nasa itaas. So, you factor x squared plus 2x minus 15. Um, bigyan ko kayo ng tip. Pag meron kayong pinafactor na ganito sa mga limits ng rational functions, tignan nyo yung mga nakafactor out na. Kagaya nito, x minus 3, well, simplified value na to or expression. So, malamang, kung may x minus 3 dito sa baba, ang isa sa mga possible na factor nito ay x minus 3. Yan ang pwedeng technique na 
tatandaan ninyo. At syempre, kung mapapansin nyo, by trial and error, pwede nating makuha yung other factor. Di ba kapag ka meron tayong trinomial, pwede nating gawin yung trial and error, lalo na kung 1 naman yung coefficient nito. So, we have x squared here. All we need to do is to think of the factors of negative 15 here. Ang mga factors na negative 15, since meron na tayong clue, ang sabi ko, merong possible na negative 3, di ba? Kasi mamaya may makakancel tiyak eh. So, may x minus 3 na tayo dito. So, ano ang isa sa mga factor ng negative 15? Negative 3 plus 5, di ba? Kasi, negative 3 times positive 5, ang sagot ay negative 15. Kaso, pagka in ko kaya siya, dapat itong magiging sagot, di ba? Kasi nag-trial and error tayo. So, negative 3 plus 5, the answer is 2. So, tama itong factor natin. So, all I need to do now is to uh, write x. So, ang factor ng numerator natin is x minus 3, x plus 5. At yung nasa baba, syempre, x minus 3. Yan ang dahilan kanina. Kaya sinabi ko sa inyo na yung taas ay may factor na x minus 3. Kasi kung mapapansin nyo, may makakancel tayong value dito. ba So, ayan. Pwede na natin i-cancel ito para 1 na lang ang matitira dyan. Then we have the limit of x plus 5, yung natira. And as x approaches 3. At pag ganyan, syempre madali na lang yan. Kasi ang ginagawa mo ay evaluate mo lang x plus 5 using 3 as the value of x. So, 3 as the value of x plus 5. The limit now of the function is 8. So, ang sagot dito ay 8. Dito naman, ganun pa rin yung gagawin natin. We will identify c as negative 5. Then, getting p of negative 5 will give us what? x squared, so this is negative 5 squared, minus 25. Nag-evaluate lang tayo, right? Plus 5. Then, notice that this will become 0, and this will become 0. So, indeterminate na naman. So, ibig sabihin, baka naman kailangan nating i-factor lang ito. At kung mapapansin nyo, nagiging sekreto dito ay yung mga factoring techniques na natutunan natin sa algebra. Okay? So, kapag uh, finactor ko yung x squared minus 25, madali lang to kasi... Um, pag kumuha tayo ng factor ng a squared minus b squared the difference of 2 squares di ba ang technique lang dito ay o oh nga pala ba't sinasagot ko na kunin mo lang square root ng a squared which is a ang square root ng second term na b squared ay b at yung isang factor ay minus ganun lang to di ba o oh, sige ulitin natin so dito kunin mo lang square root ng x squared the value is x. Ang square root ng 25 ay 5. So, yung isa plus yung isang factor naman ay minus. So, ito na ang factor nung nasa itaas. At kung mapapansin nyo, yung nasa baba ay x plus 5. So, dun sa technique na tinuro ko sa inyo kanina, kung x plus 5 yung denominator, possible na may x plus 5 na factor sa itaas. At dito, nangyari nga yun. And of course, huwag kalimutan yung as x approaches negative 5. Pag kinancel natin to, we'll have the limit of x minus 5 as x approaches. Oops, negative 5. Siyempre, simple na lang. Yung x ay papalitan ko lang ng negative 5. And then, this one become minus 5. Then, negative 5 minus 5, the answer is negative 10. So, the limit of this function is negative 10. So, ganun na naman ang gagawin natin dito. C equals 2 here. So, P of 2 will be equal to, let's say, 2 cubed minus 8 minus 2 minus 2. So, obviously, ang magiging sagot na naman natin dito ay 0 over 0 or indeterminate. So, kung mapapansin nyo, yung nasa taas na x cubed minus 8 ay factorable. Diba? Kasi, we have x cubed minus 8 at kung na... Babalikan natin yung algebra natin. Ang factor ng a cube minus b cube ay equal lang saan? Kunin mo lang yung cube root ng a cube, which is a. Cube root ng b cube ay b. Kung minus ito, minus dito. Tapos, focus ka na lang dito sa a minus b. Square mo yung first term, a squared. Square mo yung uh, second term, b squared yan. 
At syempre, yung middle term, kailangan mo lang i-multiply ito. Itong dalawa. So, A times B ay AB. Ayan. Kaso, ano ang magiging uh, sign ng operation natin dito sa tatlong terms na to? Kapag ito ay minus, laging plus ito. So, ibig sabihin, pag ito ay naging plus, magiging minus ito. Ganun lang naman yun. And syempre, ito, lagi lang namang plus yan. So, ibig sabihin, pag, pag finactor natin yung x cubed minus 8, kukunin ko lang yung cube root ng x cubed, which is x. Cube root ng 8, di ba, ay 2. So, x minus 2 dahil dito kasi minus ito, minus ito. Then, we have squaring the first term, we have x squared. Tapos, yung middle term, multiply mo lang to 2x. At kung ito ay minus, ito ay plus. So, we have plus 2x here. Then, square mo yung last term, plus 4. So, ito ngayon yung factor nung nasa itaas. At pag nire-write natin yung limit nito, uh, yung factor natin ay x minus 2 times x squared plus 2x plus 4. So, that's over x minus 2 sa baba. Then, as x approaches... So, cancel natin ito. Then, we'll have now the limit of x squared plus 2x plus 4 as x approaches 2. Siyempre, pag ganyan, madali na lang kasi all you need to do is to substitute 2. Diba? Doon sa mga value ng x. So, kanina pa natin ginagawa yun. We have 2 times 2, then plus 4. 2 squared is 4. 2 times 2 here is 4 plus 4. So, the answer is 12. And the limit of this function is 12. For this example, pag uh, sinabsitute natin yung negative 1 dito, nagkakaroon ulit tayo ng indeterminate na sagot. So, ang kailangan natin gawin ay i-factor muna yung x squared plus 2x sa numerator at saka yung... Um, x raised to 4 minus 1 sa denominator. Well, ang una kong ipa-factor dito ay yung x raised to 4 minus 1 kasi difference ulit ito ng 2 uh, squares. So, x raised to 4, pag kinuha ko square root niyan, ang sagot ay x squared. Ang square root ng 1 ay isang positive at isang negative. Yan, yan ang factor natin. At kung mapapansin nyo, yung uh, factor na x squared minus 1 ay factorable ulit. Kasi yung x squared plus 1, yan na yun. Simplified na yan. Then we have here x squared minus 1. Pag kinuha ko ang square root ng x squared, the answer is x. Yung isa positive at yung isa para sa negative na 1. Okay? So, ganun din ang ginawa natin. Uh, difference of two squares. Kaya nagkaroon tayo ng factor na ganito. Ngayon, yung sa taas, kung mapapansin nyo, magkakaroon tayo ng clue pag tinignan natin ilalim. Ang possible na factors ng 1 ay 1 times 1 lang. Tama? So, ibig sabihin, may automatic tayo factor dito na 1 at saka 1 dito. Pwedeng negative 1 times negative 1 pero mas tama yung factor natin dito na x plus 1 times x plus 1 kasi pag uh, inad natin yung 1 tsaka 1 dito, nagiging 2 yung sagot dito or yung middle term by trial and error. Right? So, ayan. At kung mapapansin ninyo, pag ginumpleto na natin yung step natin dyan, x plus 1, uh, makakancel na itong part na to kasi pareha silang x plus 1. Okay? So, anong mangyayari ngayon? Ito na lang ang matitira. So that, itong limit na to ay pwede nating i write into the limit of x plus 1 over x squared plus 1 times x minus 1 as x approaches negative 1. At pwede na nating ulit i-evaluate yung limit dahil yung negative 1, pag nilagay natin sa taas na x plus 1 magiging negative 1 plus 1. Then, we have here negative 1 squared para dito sa x squared plus 1, doon sa constant. Then, we have here x again. So, this is negative 1 minus 1. 
At pag sinimplify natin yan, uh, kung mapapansin nyo, napakakomplikado nung nasa ibaba. Pero negative 1 plus 1, nagiging 0 lang naman ang sagot dyan, di ba? At dito, hindi na magzi-zero ang sagot kasi baka yung iba isipin na indeterminate ulit. Pero kung mapapansin nyo, this is just negative 1 squared 1 plus 1, which is 2. And then ito, negative 1 minus 1, that's negative 2. So this is just 0 over negative 4. Or, in short, di na siya indeterminate at may sagot na tayo na limit na 0. So the limit of this function by factoring is 0. Dito naman, kung magsasubstitute tayo ng value ng 2 dito, we'll get what? Ibig ko sabihin yung P of 2 pa rin. So, we'll get 2 squared minus 2 minus 2. Then we have 2 minus 2. So, kung mapapansin nyo ito, medyo komplikado kasi ang nagiging sagot dito ay ganito. At uh, questionable na tong part na to, indeterminate pa rin yung uh, part na yan, di ba? Oops, meron palang 4 dito. Ayan. So, kung mapapansin nyo, parang medyo komplikado siya at napaka uh, pangit ng solution pag ganyan, di ba? So, anong pwede natin gawin pag ganyan? Kung mapapansin nyo, itong dalawang to ay dalawang rational function, di ba? Or dalawang terms na rational expression. So, para lang tayo nag add ng fraction. Kung mapapansin nyo, yung x minus 2 dito tsaka x minus 2 sa kabila ay parehas lang. So, para lang tayong nagsusubtract ng dalawang fraction na same ang denominator. At pag ganyan, di ba ang ginagawa natin, kinakapi lang natin yung denominator na pareho, and then we just add or subtract the numerators. So, ganun din ang gagawin natin dito. Pag ginawa natin yun, magkakaroon tayo ng limit of, copy mo yung denominator, which is x minus 2. At yung nasa taas naman ay isusubtract lang natin. So, yung x squared, yung minus ko sa 4. Then, we'll get the limit. At balik na naman tayo dun sa step natin kanina, hindi ba? Na pagka sinabsitute natin yung 2 dito, magkakaroon ka na naman ng indeterminate na solution. So with that, gagawin na naman natin yung factoring technique natin. Ang pwedeng i-factor natin dito ay yung numerator. Ito ay difference na naman ng 2 square. So ibig sabihin, kunin lang natin square root ng x squared, which is x. Kunin yung square root ng 4, which is 2. Yung isa ay positive at yung isa ay negative. Siyempre, may x minus 2 ka sa baba. As x approaches 2. So, with this, cancel natin ito. Ang matitira ay limit na lang ng x plus 2 as x approaches 2. As usual, lagay lang natin yung value ng c dun sa x dito. So, we have 2 plus 2. So, the answer here is 4. So, the limit of this complicated expression is just 4. As x approaches 2, syempre. And that's all for this video. Kung gusto nyo pa ng ibang lesson sa differential calculus, pwede nyo lang i-check yung playlist natin in the description down below. May mga ibang playlist din ako in other branches of mathematics. So, please subscribe, like, and hit that notification bell. Thank you for listening. See you sa next video.